Es ist ja so, dass die gestiegenen Energiekosten, das Heizungsgesetz, wir haben es gehört, aber dazu auch die hohe Inflation, die hohen Steuern, die hohen Spritkosten, immer größere Teile der arbeitenden Bevölkerung extrem unter Druck bringen. Immer mehr Belastungen müssen wir verzeichnen. Es braucht jetzt dringend ein Entlastungspaket. Das machen wir diese Woche auch. Ich sage nur ein Beispiel. So beträgt zum Beispiel die sogenannte Pendlerpauschale für Berufstätige, die so wichtig ist, gerade mal 30 Cent pro Kilometer. Die tatsächlichen Kosten sind nachweislich ein Vielfaches höher. Und so gibt es viele andere Punkte, wo jetzt dringend Entlastung gefordert ist. Äh, dazu unser finanzpolitischer Sprecher Kai Gottschalk, Diplomkaufmann und Jurist und lange im Management deutscher Versicherungsunternehmen. Kai, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Bernd. Ähm, in der Tat, das ist so. Ähm, es gibt dann noch Kosmetik seit dem Jahressteuergesetz, 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Nur die wenigsten, man schätzt etwa 20 Prozent der Pendler überhaupt, liegen über diesen 21 Kilometern. Und man muss dabei immer auch berücksichtigen, es ist die einfache Wegstrecke, ähm, die der Staat dann äh, sozusagen großzügig äh, subventioniert. Warum machen wir das? Ähm, es ist der gleiche Punkt, der hier heute erörtert wurde. Die CDU scheint auch hier wieder das Thema auf einmal Unternehmer- und Mittelstandsentlastung und Entlastung der arbeitenden Bevölkerung für sich zu entdecken, obwohl sie 16 Jahre regiert hat. Ähnlich tut sie es ja aber mit den Migrationsthemen. Das äh, haben ja meine Kollegen auch wahrscheinlich schon in den letzten Konferenzen hier dargelegt. Jedes Thema, was wir schon mal hatten, wird gekapert. Die CDU bringt nun in dieser Woche auch einen Antrag ein, der eher halbgar und kurz gesprungen ist. Kommen wir noch mal zu den Fakten. Die Pendlerpauschale, wie sie jetzt besteht, ist 2004 bei einem Durchschnittspreis von 1,12 Euro je Liter Superbenzin mal großzügig auf 30 Cent je gefahrenen Kilometer einfache Wegstrecke erhöht worden. Wir haben inzwischen das Jahr 2023. Der Liter Super kostet in etwa 2 Euro. Ich würde sogar da dem Kollegen Bernhard widersprechen, das ist keine staatsgetriebene mehr, das ist staatsideologisch getriebene Inflation und Kostenexplosion und deutscher Sonderweg, nicht nur bei Migration, sondern bei der Wohnungspolitik, bei der Steuerpolitik, bei der Energiepolitik und die Zeche am Ende des Tages hier zahlen diejenigen, die das Geld, was hier großzügig, wie es Mariana dargestellt hat, äh, wie Kamelle, äh, darf ich ja jetzt wieder, ist der 11. November gewesen, also wir Rheinländer machen jetzt wieder Karneval, ähm, und so wird das Geld hier rausgehauen. Diejenigen, die es aber tatsächlich erbringen, werden entsprechend nicht entlastet. Das heißt, wir sehen hier ganz klar vor, es gibt sogar Forderungen, wir sind hier staatstragend und vernünftig. Äh, seriöse Studien, Herr Schmidt, die Sie nachlesen können, zum Beispiel ADAC, etwa 66 Cent je gefahrenen Kilometer als realistische Forderung sehen. Wir haben hier ganz klar gesagt, wir übernehmen auch staatspolitische Verantwortung, indem wir 50 Cent je gefahrenen Kilometer fordern. Ähm, auch hier muss man sehen, auch die, nicht nur die einfachen Spritpreise, auch die Kosten für Kfz, wenn Sie sich nur die Gebrauchtwagen, aber auch die Neuwagenpreise anschauen, durch ideologisch getriebene ähm, Verkehrspolitik sind explodiert, aber auch Reparaturkosten durch die ideologische grüne Inflation, die wir haben. Das heißt, jede Reparatur eines Autos, jede Wartung kostet heute Geld und das muss der Arbeitnehmer bezahlen. Ebenso sagen wir diese unsinnige Regelung in diesem Antrag, dass eben unterschieden wird, 0 bis Kilometer 20,9 und ab dem 21. dann 38 Cent kommt weg. Für den ersten gefahrenen Kilometer gibt es 50 Cent. Des Weiteren, Bernd hat es angedeutet, ein Thema, was mich wundert, steht noch im Parteiprogramm der CDU. Die hat es nicht durchgekriegt in 16 Jahren, ob nun mit SPD, FDP in wechselnden Konstellationen. Die FDP hat zum Parteiprogramm stehen. Wir fordern des Weiteren, auch das ist hier eine klare Entlastung vor allem des Mittelstandes, der Menschen, die oberhalb von 60.000, 66.000 Euro verdienen, den Soli endgültig und komplett abzuschaffen. Das ist eine Entlastung für mittelständische Unternehmen, die nun ob als Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft am Markt operieren. Ähm, und wenn ich noch mal ein paar Zahlen am Rande, warum es bitter notwendig ist, nennen darf, wir haben 1,5 Billionen Geld- und Sparvermögen der Menschen in den Jahren 21, 22 und jetzt 23 vernichtet. Sie sehen also, Herr Lindner, wenn er den Krokodilstream weint, ist der größte Gewinner dieser Inflation, indem er einerseits mehr Einnahmen durch die Lohnsteigerung, aber auch durch die Mehrwertsteuer und die damit verbundenen Einnahmesteigerungen hat, als auch sich zu entschulden bei den horrenden Staatsschulden, die auch wir aufgehäuft haben, auch in Schattenhaushalten. 
Und gleichzeitig, und da sehen Sie, sind selbst diese 50 Euro Cent nur ein Tropfen auf den heißen Stein, haben wir in diesen Jahren einen Kaufkraftverlust der Menschen, die arbeiten, nicht der, die Bürgergeld beziehen, von 20 Prozent. Also Sie sehen alles in einem, wir haben dann noch den Gastroantrag mit drin, macht das sehr viel Sinn, es ist bitter notwendig, es sei denn, alle sollen zukünftig mit der Deutschen Bahn in ausgefallenen Zügen oder auf sanierten Strecken nicht zur Arbeit kommen. Das wäre natürlich eine Alternative. Also wir tun was, die CDU redet und kapert Anträge von uns. bin gespannt, was dieser gekapert wird. Und insoweit stehe ich jetzt Fragen gerne zur Verfügung. Also Entlastungspaket, bitte, DPA. Ja, Herr Gottschalk, eine Frage zur Gegenfinanzierung. Das ist ja hier ein ziemlich großer Block dazu. In dem, hm. Was genau soll eine verkehrsmittelabhängige 50 Cent Pauschale sein, das also nur für, für Autos? Nein, Österreich. das bleibt, also wir bleiben in der Förderung drin, wie sie jetzt auch ist. Das heißt, alle Verkehrsmittel, unabhängig davon, welches man nutzt, werden weiterhin gefördert. Okay, und wie viel würde dann das dann kosten? Wir schätzen an der Stelle einen zweistelligen Milliardenbetrag. Wir stellen aber auch, weil wir noch einen weiteren Antrag in Vorbereitung haben, Lohnabstandsgebot, Arbeit muss sich wieder lohnen, auch für untere Einkommensgruppen, den kann ich schon mal ankündigen. Wir können zum Beispiel die horrend steigenden Zahlen in der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union hier nutzen, Spielräume eben entsprechend auszuschöpfen sollen. Ja, und die EU hat es angekündigt, die mittelfristige Finanzplanung erhöht werden. Das lehnen wir kategorisch ab. Das ist ein zweistelliger Milliardenbetrag. Da wären dann sogar, wenn wir die einsparen, vielleicht 66 Euro Cent, wie vom ADAC gefordert, drin. Des Weiteren, wir haben es durchgerechnet bei uns in der Arbeitsgruppe, als auch mit dem Kollegen Glaser zusammen. Wir könnten bei der Migration was machen. Also wenn äh, ca. 20 Prozent der Migrationskosten beim Bund liegen, so sind in diesen 20 Prozent nicht Kosten drin. Zum Beispiel der Sicherheitskosten, die wir haben, der Kosten, die wir auch in diesem Bereich haben, Strafverfolgungsbehörden, erhöhte Einsätze haben wir jetzt ja auch in Berlin aufgrund einiger Demos, die nicht so äh, dem Grundgesetz entsprechen, wovor wir gewarnt haben. Die schätzen wir nach spitzer Berechnung etwa auf 60 bis 70 Milliarden Euro. Wird also AfD-Politik zukünftig im Bund umgesetzt, dann werden wir auf einer Kostenersparnis kommen nach seriösen Einschätzungen unseres AKs zwischen 60 bis 80 Milliarden Euro. Ich nehme mal die untere Zahl, weil ich bin immer sehr vorsichtig. 60 Milliarden. Ich glaube aber auch, wenn wir endlich wieder dazu übergehen, Deutschland für Menschen, echte auch Fachkräfte beispielsweise, attraktiv zu machen, dann werden wir nach zwei bis drei Jahren hier sogar den gegenteiligen Effekt haben, dass Deutschland für Menschen, die wirklich arbeiten wollen, die Wohlstand und sich eine Existenz aufbauen wollen, tatsächlich attraktiv wird. Denn wir haben ja auch noch andere Anträge drin, beispielsweise Mittelstand entlasten, beispielsweise die Gastro schützen. Da rechnen wir mit vielen Pleiten, die jetzt noch Steuerzahler und Arbeitgeber sind. Und ich glaube, das beste Wirtschaftsförderungsprogramm ist für uns äh, entsprechend Arbeitsplätze zu schaffen, den Menschen wieder Einkommen zur Verfügung zu stellen, dass wir vielleicht ein Stück weit der explodierenden Mieten, die ideologisch getrieben sind, sogar selbst finanzieren können. Also klare Antwort, wenn wir bei der EU die Einsparung vornehmen oder beim jetzigen Niveau bleiben, plus nochmal äh, konsequent, was wir ja auch fordern, entsprechend äh, abschieben ähm, und rückführen, dann haben wir Einsparungen im Bereich von etwa 60 Milliarden Euro. Darf ich noch, noch kurz nachfragen? Bitte, also, äh, gerne. Es gibt ja, ähm, gibt ja schon, Sie machen jetzt Unterschiede. Fürs Auto 50 Entfernungspauschale und für andere Verkehrsmittel weniger. Da gibt es jetzt keine äh, Bedenken, dass das vielleicht irgendwie unter... Gleichbehandlungsgesichtspunkten Probleme machen könnte? Ja, wenn Sie, wenn Sie beispielsweise ein Deutschland-Ticket haben, wir haben ja gesagt, alles soll gleich gefördert werden, wir haben aber auch Obergrenzen eingeführt, dann gilt ja auch das Bereicherungsverbot. Und wenn Sie eben mit 49 Euro das Deutschland-Ticket haben und dann eben eine einfache Wegstrecke von 15 Kilometern mit ÖPNV und diesen nachweislichen Kosten zurücklegen, dann ist das so. Ja? Und wenn jemand aber in einem Flächenland, und das sind die meisten Länder, nehmen Sie Sachsen-Anhalt, nehmen Sie Niedersachsen, nehmen Sie Bayern, nehmen Sie das schöne Baden-Württemberg, nehmen Sie unser wunderbares Nordrhein-Westfalen äh, und da irgendwo im, im Hochsauerlandkreis wohnen und eben jeden Tag, weil Sie arbeiten wollen und nicht Bürgergeld empfangen wollen, 25 bis 30 Kilometer pendeln. Eine Strecke ist da gerade, weil die Dachse sich derer bemächtigt haben bei uns in Nordrhein-Westfalen, auf Jahre gesperrt. Also so viel denn immer, man kann ja auf den ÖPNV ausweichen dann sind diese Kosten da und wenn jemand den nachweist, dann soll er eben auch bitte schön diese 50 Cent und es ist nur die einfache Wegstrecke. Der Staat macht sich nach wie vor keine Gedanken, wie der Mensch dann auch zurückkommt. Das ist mal so entschieden worden, kann man auch darüber diskutieren. 
ähm, wenn wir die tatsächlichen Werbungskosten ansetzen wollen an der Stelle. Okay. Also äh, insoweit, da haben wir keine Schwierigkeiten mit. Und wenn Sie ein Abo in einem der örtlichen Verkehrsverbünde haben, dann können Sie das in Gegenrechnung bringen. Beim Fahrrad haben Sie nochmal andere Möglichkeiten und beim Lastenrad. Aber wir sehen das als einwandfrei gegeben an, weil diese Kosten auch tatsächlich mit der Arbeit, und da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, auch in Verbindung stehen. Gut. Frage der Refinanzierung äh, ist ja klar. Wir haben jetzt hier thematisiert Klima, wir haben thematisiert Migration. Das sind die beiden Groß Großprojekte, sage ich mal sozusagen im, 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 links, im linksgrünen Zeitgeist. Äh, wenn wir das äh, zusammenstreichen, wie die AfD das will, dann haben wir nicht nur gewaltige Fehlsteuerung unter Bund, sondern wir haben jedes Jahr größere dreistellige Milliardensummen frei für unsere Infrastruktur, für unsere Bildung, für unsere Sicherheit. Also Geld ist da im Überfluss, was jetzt an den falschen Stellen im Ausmaß verbrannt wird, wo man die Worte kaum noch findet, um das zu beschreiben. 